Jäätävät tuulet puhaltavat. Ilma viilenee päivä päivältä. Talvi on kurottamassa hyytävää kouraansa kohti preeriaa. Välttämättömät varusteet, kuten bourbon, sukkapuikot ja piima, ovat loppumaisillaan. Varastot eivät tule millään riittämään keväseen. Tutkimusmatkoillani Rio Grandesta pohjoiseen olen kohdannut suuria laumoja alkuasukkaita ja vaikuttaa siltä, että vanhat karttani pitävät sittenkin paikkaansa. Alan olla vakuuttunut, että noin puolentoista peninkulman, parin poronkusoimen sekä vaaksan päässä koillisessa on jonkinmoinen ikivanha kaupunki. Kartoissani se on nimetty raaheksi. Vaihtoehtoni ovat vähissä tai Oikeastaan niitä ei ole. Talveksi on saatava bourbonia, sukkapuikkoja ja piimää. Olen pakotettu ottamaan suuren riskin. Minun on lähdettävä etsimään raahea ja yritettävä tehdä kauppaa alkuperäisväestön kanssa. Lataan vanhan koltini täyteen reikäpäitä. Satuloin uskollisen rautaheponi ja lähden kohti tuntematonta. Kohti raahea. Jos en koskaan palaa. Odottakaa minua tässä. Jomatka on ollut pitkä, kylmä ja tuulinen. Viimein opastekyltit kertovat minun olevan lähes perillä. Raahen portti on oikealla, raahe vasemmalla. Mihin tässä nyt pitää mennä? Kai sinne raahen portista mennään. Käännyn oikealla. Raahelaiset portit ovat mielestäni varsin erikoisia. En oikein tiedä, mitä tuosta kokemuksesta pitäisi ajatella. Onko tämä portti jokin kierroansa, jolla haukutellaan ohikulkijoita sivutielle ryöstettäviksi tai keitettäviksi? En tiedä. Selvisin porttiseikkailustani yhtenä kappaleena ja jatkan raahen etsimistä. Sen verran kuitenkin seikkailu portilla sekoitti että käännyin epähuomiossa ympyrän mallisesta potkuriristeyksestä jälleen oikealle, ja näin epähuomiossa ohitin raahen. Huomattuani virheeni menin kääntämään ratsuni erään ilmeisesti sekatavarakaupan pihaan, kun yhtäkkiä verkkokalvoilleni piirtyi upea punainen japanialainen vankkuri, joka näytti jotenkin tutulta. Menin katsomaan lähempää, ja pumppuni lähes pysähtyi, kun yllättäen tunnistin sen kuljettajan. Jouni Karppinen, kainuulainen palkkion metsästäjä ja tupettaja. Jounilla, jos kellä on tietoa, ja tietoja nyt todella tarvitsin. Tiesin, että tältä tyypiltä tietoja ei saa ilmaiseksi. Joten lahjoin hänet kiiltävällä Renaltin merkillä kertomaan raahen sijainnin ja lähimmän piimämyymälän. Mitä <köhön> Eipä mitään. Poistui paikalta tyytyväisenä, etten ollut saanut Winchesteristä, vaan arvokkaita tietoja. Suuntasin jälleen kohti raahea.
erikoinen paikka tämä Raahe, varsinkin tuo vanha kaupunki, jossa vaikuttaa paistavan aurinko, vaikka muualla, tässä Kouvolan näköisessä kaupungissa sataa vettä. Saitsiin itsekseen, on aika lähteä ostoksille. Kuten huomaatte, olen vaihtanut jalkaani ostohousut. Vaikka marketin valikoima oli kohtalaisen laaja, en löytänyt sieltä yhtään tynnyriä borbonia, joten siitä pieni miinus. No, ihminen selviää hetken ilman borbonia, mutta ilman piimää ei kukaan elä päivääkään. Tiedustelin kassanediltä tietä lähimpään salunaan. Hän kertoi maken laittaneen salunan kiinni. Kiitin kohteliasti ja maksoin ostokseni kourallisella kultaa jonka olin veistänyt lähtiessäni puukolla pihakivestä. Aloitin pitkän, kylmän ja tuulisen kotimatkani. Päästyäni kotiin annoin Darralle ylimääräisen annoksen kauraa. Se oli jälleen kerran selvinnyt koitoksesta ilman ongelmia. Itse join piimää. Ilman bourbonia.